ਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਦਰਸਕ ਜਮਾ ਬੁਲੱਕੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਚੇਤਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਮੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੇਤਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਕੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰੋਂ ਸੇ ਜੁੜੀ ਖਬਰੇ ਲੈਕਰ ਕੇ ਆਪਕੇ ਸਮਕਸ ਆਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਚੇਤਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਜ ਵੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੀ ਬਰਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਸੇ ਹੈ ਅਬ ਚੂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈ ਇਨਕਾ ਸਮੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਬਚਾ ਹੋਆ ਹੈ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਨਕਾ ਸਮੇ ਹੈ ਐਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾ ਗਠਨ ਹੋਗਾ ਉਸਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭਸੇ ਛੋਟੀ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ हमारे लोकतंत्र की खूबी है उसमें आज बरवाड़ा ब्लॉक के 41 गांव का ड्रा निकला है तो बरवाड़ा ब्लॉक से जुड़े सभी गांव के लिए ये हमारी जो खबर है बड़ी महत्वपूर्ण है आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसे कितने गांव हैं जो आरक्षित हुए कितने अनारक्षित हुए कितने महिलाओं के लिए आए हैं हम शुरुआत करते हैं एक बड़ा छोटा सा गांव है भाडाखेड़ा वहां अनारक्षित ये गांव रहेगा और इसके बाद एक बहुत बड़ा इस ब्लॉक का गांव है बधावर जो बिल्कुल बरवाड़ा से अटैच गांव है छूता हुआ उसका गांव है बहुत बड़ा ये गांव है बहुत ज्यादा वोटों का गांव है 5000 से ऊपर का इसमें वोट रहते हैं तो यहां जो अगली पंचायत के गठन में ये गांव अनारक्षित रहेगा मतलब ये ओपन कैटेगरी में रहेगा इसके बाद जो अगला गांव आता है वो आता है बाडोपट्टी ये हिसार मुख्य मार्ग पर गांव पड़ता है बरवाड़ा से हिसार पर और इस जो मेन रोड का ये जो गांव है बाडोपट्टी ये भी अनारक्षित नहीं रहेगा ये शेड्यूल कास्ट के लिए यानी कैसी के लिए रिजर्व हुआ है ये इसके बाद इसी से इसी रोड पर इसी मुख्य मार्ग का जो गांव है बहबलपुर है बहबलपुर भी ओपन कैटेगरी में रखा है अब की बार उसके बाद बालक गांव है बालक जहां एक बहुत अच्छी हरियाणवी फिल्म पनघट शूट हुई थी वहां बालक जो गांव है बालक चौकटा वो बालक गांव अनारक्षित रहेगा अब की बार वो भी एक बहुत बड़ा और एक राजनीतिक मजबूत पकड़ का वो गांव है इसके बाद जो एक शक्तिपीठ मंदिर जिस गांव में है इस बरवाला ब्लॉक में दूर-दूर से वहां मान्यता है मां दुर्गा की वहां स्तुति की जाती है बनभोरी ऐसा गांव है और इस बरवाला ब्लॉक के दो गांव ऐसे रहते हैं जहां पर आसपास के सभी गांव की बड़ी नजर रहती है जब वहां चुनाव होता है वो खेदड़ और बनभोरी ऐसा जो दो गांव पड़ते हैं बनभोरी जो गांव है वो भी अब की बार पन रहा है वो अनारक्षित रहा है उसके बाद एक छोटा सा गांव बहनी बादशाहपुर है जो बरवाड़ा से दौलतपुर रोड पर एक लिंक से रोड पर पड़ता है वो वो बहनी बादशाहपुर भी अनारक्षित रहेगा उसके बाद मुख्य मार्ग का गांव है जो बरवाड़ा से चलकर हिसार आते हैं तो पहला गांव बिचपड़ी गांव है सरसोद और बिचपड़ी दो सात छूते गांव हैं तो बिचपड़ी जो गांव है ये भी ओपन कैटेगरी का रहा है उसके बाद बोबुआ जो गांव है बोबुआ भी एक बड़ा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का गांव है वहां का भी चुनाव पर सब की नजर रहती है वह भी ओपन कैटेगरी में रहा है उसके बाद हिसार जिले की सीमा के पास ही गांव पड़ता है बुगाना बुगाना महिला के लिए आरक्षित किया गया है महिला सामान्य के लिए और हरियाणा चेतना न्यूज के दर्शकों हम आपको बता दें कि इकतालीस गाँव में से तैतीस प्रतिशत जो वो भागीदारी है वो महिलाओं की रहेगी 20 प्रतिशत जो भागीदारी है वो आरक्षित की गई है वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित की गई है इसके बाद इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और ये भी ओपन कैटेगरी है एक गांव आया है ये ब्याना खेड़ा गांव आया है देखिए अब तक मैं जितने गांव आपको बता चुका हूँ उनमें से केवल एक गाँव अब तक रिजर्व कैटेगरी के लिए आया है और वो बाडोपट्टी है एक गाँव जो महिला के लिए सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया वो बुगाना है और ब्याना खेड़ा गाँव है ये बरवाड़ा जींद मार्ग से थोड़ा सा हटकर के गांव पड़ता है जो पिछली योजना का ये जो गांव था ये रिजर्व कैटेगरी के लिए आरक्षित था अब इसको सामान्य कैटेगरी में रखा गया है और उसके बाद छान गांव है एक पूर्व मंत्री का ये गांव है यहाँ जो अब की ड्रॉ में सरपंच बनेगी वो महिला बनेगी और वो ओपन कैटेगरी से आई है इसके बाद एक छोटा सा गांव जो देवीलाल और कृपाराम पुनिया के सहयोग से बिल्कुल बरवाड़ा रेलवे लाइन के साथ छूता हुआ गांव है देवीगढ़ पुनिया है वो गांव बिल्कुल एक जो नक्शे पर बनाया हुआ गांव है जैसे चंडीगढ़ का कौरवी जी ने बनाया था ऐसा ये गांव देवीगढ़ पुनिया है ये गांव भी अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है 
और इसके बाद डाट गांव आता है जो ये भी एक जींद बरवाड़ा मुख्य मार्ग से थोड़ा सा हटकर के गांव पड़ता है पिछले साल ये रिजर्व कैटेगरी के लिए था अब की बार इसको महिला के लिए रखा गया है सामान्य वर्ग की महिला सरपंच यहाँ से चुनी जाएंगी तो महिलाओं की भागीदारी जैसे हमने आपको पहले भी बताया वो तैंतीस रहेगी उसके बाद ढाणी गारण जो गाँव है वो भी अनारक्षित है मैंने वो ओपन कैटेगरी के लिए रहेगा उसके बाद दूसरी जो ढाणी है उसी के पास है ढाणी खान बहादुर वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई है आरक्षित की गई है और इसके बाद फिर तीसरी ढाणी है ढाणी मिर्दाद ये भी रिजर्व है फॉर वुमेन मैंने महिला के लिए इसको आरक्षित किया गया है ऐसी महिला के लिए और ढाणी प्रेम नगर ये भी महिला के लिए आरक्षित की गई है और ढिंगताना जैसे पहले गांव आता था बुगाना और धिंगताना दोनों साथ मिलते गांव हैं बुगाना महिला के लिए आरक्षित है सामान्य वर्ग की महिला के लिए और धिंगताना अनारक्षित है वहां से जो मर्जी चुनाव लड़े जो मर्जी चुनाव मैदान में उतरे ऐसी कोई बाध्यताएं नहीं है शासन की ओर से और उसके बाद गैबीपुर गांव आता है जो बरवाड़ा से जब हम चंडीगढ़ मार्ग का ये गाँव है इस गाँव में महिला उत्पन्न के लिए ये गाँव रहेगा और उसके बाद फिर एक जो पिछले साल का रिजर्व गांव था ज्ञानपुरा वो गांव अनारक्षित रहेगा लेकिन महिला के लिए रहेगा और उसके बाद हसनगढ़ बहुत बड़ा ये भी गांव पड़ता है इस ब्लॉक का एक अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव का गांव है वो भी महिला के लिए अनारक्षित है और एक बिल्कुल छोटा सा गाँव ईसर हेडी उसको पंचायत का दर्जा दिया गया है वो खेतड़ गाँव के पास ही पड़ता है वो महिला ओपन ये गाँव रहेगा उसके बाद जेवरा गांव है जो हिसार बरवाड़ा मुख्य मार्ग से थोड़ा हट करके पड़ता है और जेवरा गांव महिला के लिए ओपन किया गया है उसके बाद इसी रोड पर आगे गांव पड़ता है जुगलान मुख्य मार्ग से थोड़ा हट करके जुगलान को भी अनारक्षित किया गया है ये ओपन कैटेगरी का गांव है खरकपुनिया एक बहुत बड़ा गाँव है और अपने आप में एक राजनीतिक प्रभाव रखने वाला ये गाँव है यहाँ से विभिन्न विभिन्न पार्टियों से अनेकों बार विधानसभा स्तर तक के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं और ये गांव ओपन के लिए ओपन महिला मैंने अनारक्षित रखा गया है लेकिन यहां से चुनाव जो लड़ पाएंगी वो केवल महिला ही होंगी और सामान्य वर्ग की महिला के लिए भी एक शिक्षा के लिए जो बाध्यताएं सरकार ने निर्धारित की गई हैं मान्य बाध्यताएँ नहीं कहेंगे अनिवार्यता वो कहेंगे कि वो जो अनिवार्यताएँ हैं वो जो अनिवार्यताएं पूरी करेंगे वो फिर इस चुनाव को लड़ पाएंगी तो खरकपुनिया महिला ओपन के लिए आया है उसके बाद खरकड़ा गांव है ये भी अनारक्षित रखा गया है जो मर्जी यहाँ से चुनाव लड़े सबका स्वागत है उसके बाद एक बहुत बड़ा ये बरवाड़ा ब्लॉक का गांव है और बिल्कुल बरवाड़ा के सीमा से छूता हुआ गाँव है खेदड़ गाँव है और अपने आप में विशेष एक राजनीतिक प्रभावी गाँव है इस गाँव से भी विभिन्न पार्टियों से विभिन्न प्रत्याशी विधानसभा स्तर तक के चुनाव लड़ चुके हैं चाहे ब्लॉक समिति हो चाहे वो गांव स्तर पर भी बहुत अपने आप में एक छाप इस गांव की और खेतड़ गांव जो है वो महिला के लिए रखा गया है ओपन कैटेगरी में रखा गया है तो अब जो 33 प्रतिशत महिलाएं हैं वो विशेषतः बड़े बड़े गाँव में अब की बार महिलाएँ सरपंच चुनी जाएंगी बरवाड़ा ब्लॉक में और उसके बाद खेड़ी भर की गाँव है ये बिल्कुल फिर वहीं सार बरवाड़ा मार्ग पर बहबलपुर के पास एक मुख्य मार्ग से हटा हुआ गांव है खेड़ी भर की वो अनारक्षित रखा गया है ऐसा ही दूसरा गांव कुंबा खेड़ा है वो अनारक्षित रखा गया है वो पिछले बार भी अनारक्षित था अब भी अनारक्षित हैं तो ऐसा रोटेशन जब बनता है तो किस गांव का कब नंबर आता है सामान्यतः जो अनरिजर्व गाँव है वो बाईस गाँव रखे गए हैं इकतालीस में से और जो जनरल वुमेन के लिए हैं वो ग्यारह ऐसे गाँव हैं और जो एस वुमेन के लिए हैं शेड्यूल कास्ट महिला के लिए जो आरक्षित किए गए हैं वैसे तीन गांव हैं फिर बहुत बड़ा गांव जनसंख्या की दृष्टि से भी और राजनीतिक कदकाठी की दृष्टि से भी मतलोडा गांव है वो भी अनारक्षित रखा गया है वो भी ओपन कैटेगरी का गांव है उसके बाद बरवाला ब्लॉक का जो अगला गांव है वो नया गाँव है भेड़ी बादशाहपुर के पास बसा हुआ एक छोटा सा ही गाँव ये महिला ओपन के लिए है ये भी और उसके बाद आता है पंघाल गाँव आता है ये बरवाड़ा से हाँसी रोड के फिर गाँव शुरू हो है यहाँ ये जो पंघाल गाँव है ये अनारक्षित रखा गया है जैसे नया गांव हमने आपको बताया कि महिला ओपन के लिए है और पंघाल जो गांव है वो अनारक्षित रखा गया है उसके बाद पनिहारी गांव आता है जींद बुरवाड़ा मार्ग पर ये गांव पड़ता है और पनिहारी जो गांव है वो अनारक्षित है वहाँ भी ओपन कैटेगरी है जो मर्जी चुनाव लड़े 
और उसके बाद राजली एक बहुत बड़ा गांव राजनीतिक पक्ष जो प्रभाव का गांव है ये विधानसभा की दृष्टि से बरवाड़ा विधानसभा का गांव है और बरवाड़ा ब्लॉक का ही ये गांव पड़ता है तो राजली जो है ये एक बहुत बड़ी खबर भी है वहाँ से जो सामान्य वर्ग के लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे उनके लिए भी ये थोड़ी सी उदासी भरी खबर है लेकिन यहाँ सबको अधिकार है और अधिकार स्वरूप सबको जिसका जो अधिकार मिलना है वो मिलता है तो राजली जो गांव है वो आरक्षित किया गया है एससी के लिए और उसके बाद संदलाना गांव आता है ये ओपन गांव रहेगा ओपन कैटेगरी का गांव है लेकिन महिला यहां से चुनाव लड़ सकती है और उसके बाद फिर सरसोद गांव है ये भी अनारक्षित रखा गया है ये मुख्य मार्ग का गाँव है मेन रोड पर यह गाँव पड़ता है बरवाड़ा से चलकर जब हिसार की तरफ हम आते हैं तो ये भी अनारक्षित है उसके बाद सरसाणा गाँव पड़ता है ये एस के लिए रिजर्व किया गया है और सोथा जो गांव है ये भी अनारक्षित है सोथा भी एक छोटा सा गांव है सोथा भाडा और उसके बाद सुलखणी गांव है सुलखणी को भी अनारक्षित किया गया है और अंत जो गांव बसता है बरवाड़ा ब्लॉक के इकतालीस गाँव में से वो सरहेड़ा गांव है वो भी एससी के लिए रिजर्व है तो ये टोटल जो सरपंच बनने हैं बरवाड़ा ब्लॉक से वो इकतालीस बनने हैं इनमें से एस के लिए आठ बनने वाले हैं और एस सी के लिए तीन ग्यारह सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए और अनारक्षित रहेंगे 22 गांव तो आज जो हम आपको जानकारी हमने दी वो हिसार जिले के बरवाड़ा ब्लॉक के इकतालीस गांव का जो आज ड्रा वहाँ एस श्रीमान राजेश जी के उपस्थिति में वहाँ उनके द्वारा जो निकाला गया सब आसपास के सरपंच वहाँ मौजूद थे तो उन सब के बीच में ये ड्रा निकाला गया है और हरियाणा चेतना न्यूज उम्मीद करता है कि जो नई पंचायतों का गठन होगा वो अच्छे सच्चे शिक्षित और एक समाज का भला करने वाले लोग वो इस पंचायत में से निकल के आएंगे वो गांव के सरपंच बनेंगे आगे फिर किसी अन्य ऐसी खबरों के साथ कोई राजनीतिक समाज सामाजिक खबरों के साथ फिर आपसे मिलेंगे तब तक अनूप कुमार के आपको नमस्कार आप देखते रहिए हरियाणा चेतना न्यूज